Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 14 dotyczący interpretacji badania OB. Chciałabym w tym odcinku przedstawić etymologię nazwy, w jakim celu wykonuje się to badanie oraz jak zinterpretować wynik. OB etymologicznie to akronim nazwy badania, odczyn biernackiego, inaczej opad biernackiego. Odczyn opadania erytrocytów został odkryty przez polskiego patologa Edmunda Biernackiego, który dostrzegł różnicę w szybkości opadania krwinek w zależności od rodzaju schorzenia. Kolejni badacze przedstawili praktyczną metodę oznaczenia OB, dlatego w niektórych krajach może występować pod inną nazwą. OB to odczyn opadania krwinek czerwonych. Pomiar polega na ocenie szybkości opadania krwinek czerwonych w długiej, wąskiej pipecie zawierającej krew. Wynik wyraża się w milimetrach osocza, który znajduje się nad krwinkami po jednej godzinie. U zdrowej osoby krwinki czerwone opadają wolno i wynik OB jest niewielki. Zwiększona zawartość we krwi białek nieprawidłowych lub tzw. białek ostrej fazy, takich jak fibrenogen lub immunoglobuliny, typowych dla stanów zapalnych, powoduje przyspieszenie szybkości opadania, zwiększając tym samym wartość OB. Stężenie białek ostrej fazy, a tym samym OB, wzrasta także w zakażeniach, chorobach autoimmunologicznych i nowotworowych. OB ma szczególne znaczenie w rozpoznawaniu i monitorowaniu odpowiedzi na leczenie stanów zapalnych, takich jak polimialgia reumatyczna, w której OB odzwierciedla nasilenie procesu chorobowego, zapalanie tętnicy skroniowej, na którą wskazują bóle głowy, szyi, okolicy miednicy, niedokrwistość, ubytek wagi z niewyjaśnionych przyczyn, sztywność stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, objawiające się bólem stawów spowodowanych zapaleniem stawów, nieswoiste zapalne choroby jelit, gdy podejrzewa się zaburzenia trawienia, w chorobie Hodkina utrzymujące się przyspieszone OB może być wczesnym zwiastunem nawrotu choroby po chemioterapii. Bardzo wysokie wartości są charakterystyczne dla szpiczaka mnogiego i makroglobulinemii Waldenstroma. Wartości OB są wtedy najczęściej trzycyfrowe. Mierne przyspieszenie OB występuje w niedokwistościach oraz u osób w starszym wieku. Kobiety mają zazwyczaj wyższe OB, które ulega dodatkowo okresowemu przyspieszeniu w okresie miesiączki i ciąży. W pediatrii badanie OB wykorzystywane jest w diagnozowaniu i monitorowaniu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów lub choroby Kawasaki. Do przyspieszenia OB dochodzi również w wyniku podawania szeregu leków, takich jak metyldopa, doustne środki antykoncepcyjne czy witamina A. Zwolnienie opadania krwinek czerwonych spotyka się rzadko. Dlatego w wielu laboratoriach obserwujemy przedział wartości referencyjnych zaczynających się od zera. Wprawdzie niskie wartości OB nie mają zazwyczaj znaczenia klinicznego, ale obserwuje się je w policytemii, w nadmiarze krwinek czerwonych, w niektórych zaburzeniach białkowych, a także u pacjentów z bardzo wysoką leukocytozą. Niektóre zmiany kształtu krwinek czerwonych np. krwinki sierpowate w anemii sierpowato-krwinkowej także powodują spadek szybkości opadania erytrocytów. Obniżenie OB może być spowodowane również poprzez przyjmowanie aspiryny, steroidów czy chininy. Narastanie wartości OB oznacza rozprzestrzenianie się infekcji bądź brak odpowiedzi na leczenie. Spadek OB jest dowodem powodzenia terapii. OB jest prostym do wykonania, niedrogim badaniem używanym od wielu lat. OB jest testem nieswoistym. Zwiększone wartości OB nie pozwalają określić lokalizacji ani przyczyn stanu zapalnego. Jego wynik musi być interpretowany w połączeniu ze stanem pacjenta, jego historią choroby i innymi badaniami laboratoryjnymi. OB bez innych objawów chorobowych nie ma znaczenia. W poprzednim odcinku przedstawiłam interpretację badania CRP. Zapowiedziałam również, że porównam oba badania. 
OB i CRP są wskaźnikami stanu zapalnego. Przy czym zmiany OB zachodzą znacznie wolniej niż CRP, co dotyczy zarówno początkowej, jak i końcowej fazy procesu chorobowego. Prawidłowe leczenie może skutkować obniżeniem stężenia CRP do wartości prawidłowych, np. w przebiegu zapalenia stawów, podczas kiedy OB może być nadal przez pewien czas nieprawidłowe. Stężenie CRP w przeciwieństwie do wartości OB nie ulega wpływowi szeregu innych czynników i dlatego jest uważane za lepszy wskaźnik dla stanów zapalnych. OB jest badaniem prostym i tanim w porównaniu z badaniem CRP. Oczywisty staje się fakt, iż to co lepsze jest droższe. Zdecydowanie u dzieci nie ma co patrzeć na kilka złotych różnicy między testami i należy wybrać CRP. W niektórych przypadkach u 1 na 8 dorosłych pacjentów między wynikami OB a CRP nie ma korelacji, to znaczy OB jest przyspieszone przy prawidłowym CRP lub odwrotnie. Często jednak OB i CRP zlecane są jednocześnie. Zasadność takiej praktyki nie jest w pełni potwierdzona. Zostawmy na chwilę stany zapalne i zajmijmy się problemem, z którym boryka się wiele osób. Mianowicie, czy wybrać masło, czy margarynę? Czy wszystkiemu jest winien poziom cholesterolu? I czy warto liczyć kalorie? Kto ma rację w tym sporze? Serdecznie zapraszam Państwa na kolejny odcinek. Do usłyszenia.